வணக்கம் வாழ்க வளமுடன் இன்றைய ஜோதிட ஆலோசனையில் திருமணத்தை தடை செய்யும் தோஷங்களும் பரிகாரங்களும் இதுதான் இன்றைய தலைப்பு அதற்கு முன்னால் என்னுடைய சேனலில் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண நண்பர்கள் இந்த வீடியோ கீழே உள்ள சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை டச் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க பக்கத்திலே ஒரு பெல் பட்டன் வரும் அதையும் டச் பண்ணிடுங்க நான் பதிவு செய்கிற வீடியோ அனைத்துமே வந்து உங்களுக்கு உடனுக்குடன் வந்து சேரும் திருமணம் வரன் பார்ப்பவர்கள் முதல்ல என்ன அப்படின்னா தோஷங்களை தான் தோஷங்கள்னால தான் வந்து தடை ஏற்படும் இதில் முக்கியமாக வந்து அதிகமான தடைகளை ஏற்படுத்தக்கூடிய தோஷங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா செவ்வாய் தோஷம் ராகிய தோஷம் காலசப்ப தோஷம் கலத்திர தோஷம் மாங்கலிய தோஷம் இது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா அதிகமாக ஜாதகத்தில் இருக்கக்கூடிய வாய்ப்புகளும் திருமணத்தை தடை செய்யக்கூடிய வாய்ப்புகளும் இருக்குது அது இல்லாமல் என்ன நிறையா தோஷங்கள் இருக்குது அது என்னென்னு நான் இப்போ வந்து உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இப்போ செவ்வாய் தோஷம் இருக்கிறவங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா அதாவது செவ்வாய் லக்கணத்திற்கு ரெண்டு நாலு ஏழு எட்டு பன்னெண்டு இந்த இடங்களில் இருந்தால் செவ்வாய் தோஷம் இவர்களுக்கு கொஞ்சம் திருமண தாமதமாகவும் அதில் எட்டாம் இடத்துல இருக்க இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் திருமணம் அதிகமாகவே தாமதப்படுத்தும் அடுத்தது ராகு கேது தோஷம் இந்த ராகு கேது தோஷம் பார்த்திங்க அப்படின்னா லக்கணத்தில் அல்லது இரண்டாம் இடத்துல ஏழாம் இடத்துல எட்டாம் இடத்துல இதில் ராகு கேதுகள் இருந்தால் ராகு கேதுகள் தோஷம் இதில் என்ன ஒரு முக்கியமான விஷயம் அப்படின்னா லக்கணத்திலையோ ஏழாம் இடத்துலையோ தனித்த கேது இருந்துச்சுன்னா திருமணத்தை தாமதப்படுத்தும் அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா இந்த காலசர்ப தோஷம் அதாவது ராகு கேது பிடிக்குள்ள எல்லா கிரகங்களுமே இருக்குது வந்து காலசர்ப தோஷம் இந்த மாதிரி அமைப்பு வந்து ஆண்களாக இருந்தால் ரொம்ப லேட் ஆகக்கூடிய வாய்ப்பு முப்பத்தி ரெண்டு வயசு அந்த மாதிரி முப்பது வயசுக்கு மேலே தான் திருமணம் நடக்கும் அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பெண்களுக்கு மாங்கலிய தோஷம் எட்டாம் இடத்துல வந்து பாவகரங்கள் செவ்வாய் சனி ராகு கேது எந்த பாவகரம் இருந்தாலும் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அவர்களுக்கு வந்து திருமணம் தாமதமாக தான் நடக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்குது தாமதம் தாமதம் அப்படின்னா நீங்கள் பயந்துக்கூடாது நிறைய வரன் பார்க்கணும் அதான் தாமதம் வேறு ஒன்றில் கொஞ்சம் வயசும் அதிகமாகக்கூடிய வாய்ப்புகளும் இருக்குது ஆனால் பெண்ணுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா சனி செவ்வா இது இந்த கிரகங்கள்லாம் வந்து எட்டாம் இடத்துல இருந்துச்சு அப்படின்னா கொஞ்சம் அதிகமாகவே வரன்கள் பார்க்க வேண்டிய சூழலை உருவாகும் அதுக்கடுத்து கலத்திர தோஷம் இப்போ கலத்திர தோஷம் அப்படின்னா அதாவது ஏழாம் அதிபதி கூட பாவகங்கள் சேர்றது ஏழாம் இடத்துல பாவகங்கள் இருக்கிறது ஏழு கூட ஒரு ஆறு எட்டு பன்னெண்டில் போய் மறைகிறது இதெல்லாம் வந்து கலத்திர தோஷம் இந்த மாதிரி இருந்தாலும் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு திருமணம் தாமதமாக தான் இருக்கும் அதுக்கடுத்து தார தோஷம் அதாவது ஏழு குடையவரும் பதினொன்று குடையவரையும் பரிவர்த்தனையாக இருக்கிறது ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து இருக்கிறதெல்லாம் தார தோஷம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தார தோஷம்னா இரண்டு தாரம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி இருக்கும்போது பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த திருமணம் வந்து தாமதப்படுத்தும் ஆனால் இந்த ஏழு குடையரும் பதினொன்று குடையும் சேர்ந்துருக்குது சிறப்பு தான் அது எல்லாமே இரண்டாவது திருமணம் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்க முடியாது அதுக்கடுத்து புத்திர தோஷம் இந்த புத்திர தோஷம் இருக்கிறவங்களும் பார்த்திங்க அப்படின்னா தாமதமாகும் அதாவது ஐந்தாம் இடத்துல ராகு கேது இருக்கிறது ஐந்து குடைய ஆறு எட்டு பன்னெண்டில் போய் மறைகிறது இவங்களுக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த பூர்வ புனித தோஷம் இருக்கிறதுனால இவர்களுக்கும் வந்து திருமணம் தாமதமாகும் அதுக்கடுத்து புனர்ப்பு தோஷம் புனர்ப்பு தோஷம் இருக்கிறவங்களுக்கும் பார்த்திங்க அப்படின்னா திருமண தாமதமாகும் அதாவது சனி சந்திரன் சேர்க்கை சனி சந்திரன் அதாவது சனி சந்திரன நட்சத்திரத்தில் இருக்கிறது சந்திரன் வந்து சனியுட நட்சத்திரத்தில் இருக்கிறது இதெல்லாம் வந்து திருமணத்தை தாமதப்படுத்தக்கூடிய ஒரு அமைப்பு அதுக்கடுத்து இந்த கிரக தோஷம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய தோஷங்கள் அதாவது லக்னாதிபதி ஆறு எட்டு பன்னெண்டில் போய் மறையுது இரண்டாம் அதிபதி ஆறு எட்டு பன்னெண்டில் போய் மறையுது ஏழு கூட ஒரு ஆறு எட்டு பன்னெண்டில் போய் மறையிறது இதுவும் ஒரு காரணம் அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா சுக்கரன் நீச்சம் அடைகிறது சுக்கரன் எட்டாம் இடத்துல போய் மறைகிறது இதுவும் திருமண தடை செய்யக்கூடிய ஒரு அமைப்பாக இருக்கிறது அதுக்கடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நட்சத்திரம் அதாவது இப்போ ஒரு ஒரு கிரகம் இருக்குன்னா அந்த நட்சத்திரம் பாதம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த நட்சத்திரம் வந்து கேதுவோட நட்சத்திரம் தான் அஸ்வினி மக மூலம் இந்த நட்சத்திரத்தில் பார்த்துல ரெண்டு மூணு கிரகங்கள் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுவும் திருமணம் தாமதம் படுத்தக்கூடிய அமைப்பு தான் அதுக்கடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு எட்டாம் இடத்துலேருந்து ஒரு கிரகம் திசை நடத்தினாலும் திருமணம் வந்து தாமதப்படுத்தக்கூடிய அமைப்பு தான் இருக்கும் அதுக்கடுத்து கேது திசை இப்போ ஒரு இருபது வயசில் கேது திசையில் வந்துருச்சு அப்படின்னா பெண்களுக்கு கொஞ்சம் லேட்டாக தான் ஆகும் ஆண்களுக்கு ஒரு இருபத்தஞ்சி வயசில் கே திசை வந்துருச்சுனாலும் அதுவும் தாமதப்படுத்தக்கூடிய வாய்ப்பாக தான் இருக்கும் அதுக்கடுத்து திசாநாதன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய கிரகமும் புத்திநாதன் என்று சொல்லக்கூடிய கிரகமும் கேதுவோட நட்சத்திரத்தில் இருந்துச்சுனாலும் அதுவும் திருமணத்தை தாம
இன்னும் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நிறைய சின்ன சின்ன தோஷங்கள்லாம் இருக்குது நான் சொல்கிறது வந்து முக்கியமான தோஷங்கள் இந்த தோஷங்கள்லாம் இருந்துச்சு அப்படின்னாவே உங்களுக்கு திருமணம் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து லேட் ஆகும் இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு அதாவது ஒவ்வொரு தோஷத்துக்கும் பரிகாரங்கள் இருக்குது இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ராகே தோஷம் இருந்தால் காலகஸ்தி போகிறாங்க காலசர்ப தோஷம் இருந்தால் காலகஸ்தி போகிறாங்க திருப்பாமரம் போகிறாங்க இந்த மாதிரி ஒவ் புத்தர் தோஷம் இருந்தால் திருச்செந்தூர் போவாங்க திருநாகேஸ்வரம் போக ராகே தோஷம் இருந்தால் திருநாகேஸ்வரம் போவாங்க இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு கோயிலுக்கும் வந்து ஒரு சிறப்பு உண்டு தோஷத்துக்கு ஆனால் நான் வந்து சொல்கிறது வந்து ஒரே இடத்துல வந்து அனைத்து தோஷங்களுக்கும் பரிகாரம் செய்யக்கூடிய கோயில் தான் வந்து அதாவது கரூர் டு ஈரோடு போகிற வழியில் இருக்கக்கூடிய கொடுமுடி கோயில் இங்கே வந்து சிவன் ஆலயம் அதாவது பல ஆயிரம் நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்னால் உள்ள ஒரு ஸ்தலம் இந்த ஸ்தலம் வந்து பிரம்மா விஷ்ணு சிவன் அதாவது மும்மூர்த்திகள் ஸ்தலம் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு கோயில் இந்த ஸ்தலத்தில் பார்த்திங்கன்னா காவிரி கர ஆற்றங்கரை ஓரத்திலே இருக்கிறது இந்த ஸ்தலத்தில் வந்து நீங்கள் திருமண தோஸ்துக்கான பரிகாரத்தை பண்ணினீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய அதாவது கோரிக்கைகள் வந்து ஒரு ஆறே மாதத்தில் வந்து திருமணம் தடையாக இருக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் உறுதியாக நடக்கும் அதனால் நான் வந்து என்னுடைய வாடிக்கையாளருக்கு வந்து நான் வந்து வழிகாட்டுதல் வந்து இந்த கோயிலுக்கு தான் அது நாங்களே வந்து பண்ணியும் கொடுக்குறோம் நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு உங்கள் ஜோதிடர் என்ன சொல்கிறாங்களோ அதை வந்து நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் மெயினாக வந்து நீங்கள் வந்து திருமண் வரன் பார்க்கும்போது இந்த தோஷங்கள்லாம் இருக்குதா அப்படின்னு பார்த்து நான் சொல்லாத என்ன தோஷங்கள்லாம் இருக்குது பட் வந்து எல்லாமே ஒரு சிறிய தடை செய்யக்கூடியது தான் அதை திருமண வரன் பார்க்குறதுக்கு முன்னால் என்னென்ன தோஷங்கள்லாம் இருக்குது உங்கள் ஜாதகத்தில் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து வரன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து திருமணம் வந்து விரைவில் நடக்கும் நன்றி